أنا اليوم سعيد باستقبال زميلي وصديقي وأخي ديفيد فرانسيس وزير خارجية جمهورية سيرابيا وأود في البداية ترحيب به وترحيب بكل وقت ومراقب به السائل معالي وزير التجارة ورئيس هيئة الاستثمار وغيره من أعضاء الوطن الوطن المهم اللي جاب مدينة الداخلة لحضور أشغال الدورة الثالثة من اللجنة المشتركة الغربية السيرة اليومية حاجه قلت هذه اللجنة المشتركة هي لجنة مهمة جدا من حيث التوقيت ديالها لأن كتجي 15 سنة بعد آخر اجتماع للجنة المشتركة واليوم كنسترجعوا هذه الدينامية وكنعاودوا نشغلوا هذه الآلية ديال التعاون الثنائي اللي انعقدت لآخر مرة في 2008 اللجنة المشتركة كذلك من حيث التوقيت ديالها اللي مرتبط بالعلاقة الثنائية اللي شهدات في السنوات الأخيرة بفضل توجيهات جلالة الملك محمد السادس وأخي فخامة الرئيس جوليوس أمادو بيو واحد التطور كبير أه ولينا أه كنشتغلوا بتنسيق أكبر ولينا أه أصدقاء شركاء وحتى حلفاء في مجموعة من القضايا هذه اللجنة عندها الخصوصية ديالها أنها كتنعقد في مدينة الداخلة يعني بالإضافة للتوقيت حتى ما كان عندها مهم ومهم جدا الداخلة اللي بحال اللي قلت صبحات اليوم قطب دبلوماسي مهم قطب اقتصادي مهم في الأقاليم الجنوبية للمملكة وبحال اللي بغا جلالة الملك هي ذاك المدخل للمملكة المغربية اتجاه عمقها الإفريقي خاصة في منطقة غرب إفريقيا اليوم الداخلة أصبحت مركز قنصلي مهم فيها عدد كبير من القنصليات ديال الدول الصديقة والشقيقة اللي بزاف فيها والداخلة اليوم أصبحت كذلك مكان لحقد الاجتماعات الدبلوماسية المهمة ومنها اللجنة المشتركة وهذه ثاني مرة كنعقدوا لجنة مشتركة في هذه المدينة من الصحراء المغربية عقد هذا الاجتماع في مدينة الداخلة كيأكد الموقف الثابت لسيراليون من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وهذه فرصة باش نشكر السيد الوزير ومن خلاله فخامة الرئيس على المواقف الثابتة لجمهورية سيراليون من الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية على هذا الجزء من الترابة بحال اللي قلت توجيهات جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس سيراليون اعطات واحد الدفعة قوية للعلاقات الثنائية وضعنا آلية للتنسيق الدبلوماسي بين بلدينا وقعنا عليها في 2018 طورنا عدد المنح اللي كتعطى الطلبة من سيراليون وصلت اليوم إلى 105 ديال المنح 55 في التعاون في التكوين الاكاديمي 33 في التكوين المهني و20 في التكوين المهني في الاقاليم الجنوبيه في مدينتي العيون والداخله واخر اشاره ملكيه الى اهميه هذه العلاقه اخر عنايه ملكيه بسيراليون كانت قرار جلاله الملك منح أو تمكين مئة حج من سيراليون أداء مناسك الحج هذه السنة وكان القرار الملكي الساميت بلغ السلطات سيراليون في الأسبوع الماضي وهذا يدل على الأهمية التي يعطيها الجلالة الملك 
لهذا العنصر البشري في تبطيد العلاقات الثنائيه مع البلدان الافريقيه بصفه عامه ومع جمهوريه سيراليون بصفه خاصه اللجنه المشاركه اليوم وقعنا على 13 اتفاقيه مهمه اللي كتجي باش تغني الاطار القانوني للعلاقه الثنائيه هذه الاتفاقيات كتهم ثلاثه المجالات اساسيه كتهم المجال الاقتصادي كاين تقريبا واحد الخمسه ديال الاتفاقيات مجال الاستثمار مجال التجاره مجال السياحه في مجال الطاقات المتجدده كاين كذلك هذه الاتفاقيات كتهم مجال التكوين وقعنا اربعه الاتفاقيات في مجال التكوين في التكوين الدبلوماسي في التكوين المهني في مجال تعزيز المنح الدراسيه للطلبه من سيراليون وكتهم كذلك المجال الاجتماعي حيث وقعنا اتفاقيات في مجال الصحه او في مجال السكنه وغيرها فهي اتفاقيات اللي كذلك موجهه للساكنه وكتعزز التعاون في مجالات اللي عندها واحد الاثر مباشر على التنميه في سيراليون جلاله الملك والمملكه المغربيه يتابعون في التقدم والاستقرار اللي كتعرفوا جمهوريه سيراليون بفضل حكمه ورؤيه فخامه الرئيس جوليوس امادابيو سيراليون اصبحت اليوم اللي مرات من ظروف صعبه من حرب اهليه ومن عدم الاستقرار اليوم اصبحت نموذج ل ل كيف يمكن الدوله تصبح مستقره فيما بعد هذا من الاستقرار بوست كونفليكت موديل سيراليو اليوم انها اصبحت خذات الطريق ديال الاستقرار خذات الطريق ديال التناوب الديمقراطي خذات الطريق ديال التنميه الاقتصاديه وهذه كلها عناصر مهمه كتخلي هذا البلد يولي واحد القطب الاستقرار في منطقه غرب افريقيا وكي يسترجع المكانه ديالو على المستوى الاقليمي والدولي سيراليون غادي تدخل ان شاء الله من هنا شهر الى مجلس الامن كعضو غير دائم كاين القاره الافريقيه وهذا مهم لان في السنتين المقبلتين سيراليون غتكون احد الدول الافريقيه الثلاثه العضو غير دائم في مجلس الامن وهذا كيوضح الثقه اللي كيوضحها المجتمع الدولي في سيراليون طبيعه الحال المغرب اشتغل مع سيراليو لتحضير لهذا لهذا الترشيح ولكن ان شاء الله يوم 24 يونيو لما يكون التصويت في الجمعيه العامه اكيد بان سيراليو غتحصل على عدد كبير من الاصوات لانها مرشح الوحيد للقاره الافريقيه في لدخول مجلس مجلس العام سيراليو كذلك تلعب دور مهم على المستوى المتعدد الاطراف من خلال تنسيق الموقف الافريقي من مساله اصلاح مجلس الامن والحكمه سيراليو الدبلوماسيه ديالها والرئيس ديالها خلاتها تتكلم باسم افريقيا لاصلاح مجلس الامن للوضع الدولي الحالي كيبين الاختلالات اللي كتعرفها الحكمه الدوليه في مجال الامن والسلم ما يجري في اوكرانيا ما يجري في دول في مناطق اخرى من العالم كيوضح بان مجلس الامن محتاج الى اصلاح محتاج انه ما يقاش في المنطق اللي كان عليه في 1945 وبان الا كانت ثلثي النزاعات اللي كيشو اللي كينظر فيها مجلس الامن هي في القاره الافريقيه ما يمكنش القاره الافريقيه الحضور ديالها في مجلس الامن يكون حضور ضعيف جدا لا كما ولا نوعا اذا فاسيرا اليوم هي اللي كتحمل على العيب ديالها الدفاع على مواقف القاره الافريقيه في هذا المجال والمغرب دائما يدعم هذا الدور اللي كتقوم به سيرا اليوم كناطق باسم القاره الافريقيه في مساله اصلاح مجلس العام سيرا اليوم كذلك تلعب دور مهم في استقرار غرب افريقيا اللي كتشهد للاسف في السنوات الاخيره مجموعه من الاضطرابات سواء السياسيه الداخليه او المرتبطه بالارهاب واللي محتاجه الى دور اقليمي فاعل المغرب كيدعم 
ما تقوم به ايكواس اللي تثبيت الاستقرار ولكن ايكواس كذلك كتعرف بان يمكن لها تعتمد على المغرب وعلى عمق العلاقه المغربيه مع غرب افريقيا لتثبيت الامن والاستقرار في هذا في هذا المنطقه اللجنه المشتركه كانت فرصه باش ناكدوا على ان الى تحقق تطور في السنوات الاخيره في العلاقه الثنائيه بفضل تعليمات جلاله الملك محمد السادس وفخامه الرئيس فمازال هناك امكانيات ما استغليناهاش بشكل كبير في التعاون الثنائي مجال في مجال التجاره في مجال الفلاحه في مجال السياحه في مجال المعادن كاين طاقات مهمه اللي يمكن نشتغلوا عليها معا ونطورها في اطار علاقاتنا الثنائيه لهذا فهذه اللجنه المشتركه غتكون فقط البدايه لتنفيذ مبادرات وخطط عمل مشتركه وثنائيه فهذا الاطار هذا الدخل غادي تكون واحد المنطلق اساسي للعلاقات الاقتصاديه ديال المغرب مع غرب, غرب افريقيا بحال اللي اراد ذلك جلاله الملك من خلال الديناميه الاقتصاديه من خلال البنيه التحتيه من خلال الميناء اللي هو في طور تشييد الداخله غادي تكون هي المنطلق للعلاقات الاقتصاديه بين المغرب وغرب افريقيا والنموذج غادي يكون مع سيراليون لان اول لجنه مشتركه مع دوله من غرب افريقيا كنديروها هنا في الداخله هي سيراليون فغادي يكون كيفاش نستغلوا الداخله كارضيه لتطوير العلاقات الاقتصاديه والعلاقات التجاريه بين بين البلدين اذا فهي لجنه كانت ناجحه بكل المقاييس وهي فرصه باش نشكر السيد الوالي والسلطات المحليه على كل ما وفروا من امكانات باش تمر هذه اللجنه في احسن الظروف واللي يعني حققت كل ما كان منتظر منها من نتائج سواء في المشاورات السياسيه او في الاتفاقيات اللي وقعنا عليها او في اطار ما سينتج عنها من مشاريع اقتصاديه واجتماعيه للتعاون الثنائي مره اخرى مرحبا بك اخي ديفيد انت هو الوفد المرافق لك والكلمه لك السلام عليكم My dear brother, it's always a pleasure to see you in person. And this is our sixth meeting in two years. I am not so sure if we have taken a data account of the frequency of foreign ministers' meeting. But apart from our African Union and UN interactions, probably you and I have met the most in the continent of Africa. But this is my first visit here in Dakla. So let me start off by thanking you profoundly on behalf of my delegation for the very warm welcome and the hospitality you have accorded to my delegation and I since our arrival in your historic country, the Kingdom of Morocco, and in particular, the beautiful city of Dakla. We are very pleased to be here. Your Excellency, we've had fruitful exchanges at bilateral level, and we have just signed 13 historic agreements as part of the third Joint Commission for Cooperation. It's historic for the following. Firstly, these agreements are signed in Dakla, a very clear demonstration by the governments of the Republic of Sierra Leone, of the recognition of the Kingdom of Morocco's territorial integrity and sovereignty in Moroccan Sahara. That is clear. This is a very powerful statement. Uh, secondly, these agreements are signed, and all these agreements signed, Your Excellency, they are at the heart of trade and investment inclusive development of our two countries and our two peoples. So what I can safely say here is that today we have the Dakla momentum. 
And this DACLA momentum is translating into the DACLA roadmap for peace, security, and inclusive development between our two countries. There will always be DACLA between our two countries. That is important. Your Excellency, coming to DACLA, it's important because for us, we see the opportunities provided by DACLA in terms of economic diplomacy with the completion of the port and the ease of transportation between the two countries, people to people, economic, commercial transaction will further strengthen the bilateral cooperation and solidarity between our two countries. So for this, I want to thank your leadership because you have led on this you have insisted that since the re-establishment of diplomatic relations in 1996 and the holding of two joint commissions for cooperation, you have insisted in the past two years that, David, we must reflect what our two leaders want. So we must hold our third joint commission for cooperation. So it is on that note. I want to convey on behalf of His Excellency, the President, to your good self, the President, Dr. Julius Madabi of the Republic of Sierra Leone has asked me to convey his warm regards and felicitation to His Majesty the King. And he also, in the same vein, has asked that I convey his sincere appreciation and the appreciation of the government and people of Sierra Leone for the support given to Sierra Leone the Kingdom of Morocco has two steadfastly with Sierra Leone. In all our difficult years, through the war, through the post-war, with construction and development, with Ebola, and more so with Moslide, and more so with COVID-19, the Kingdom of Morocco has stood with us. So as I've said time and time again, we are not just friends. We are not just partners. We are allies. Your interest is our interest. And this meeting today, this meeting here in Datla, is to further strengthen the very strong, cordial, dependable, and trusted bilateral relations between our two countries. And the agreement signed, as I said, covers the critical aspects of a country that aspires to middle income status, that is Sierra Leone to learn from the experience of the Kingdom of Morocco. Your Excellency, you recall in one of our discussions, I was so impressed with the data of the progressive development of the Kingdom of Morocco. And I was a bit embarrassed. And I said, well, can Sierra Leone do that? But this couple of meetings that we've had has convinced me that yes, we can. Yes, we can. So we need to work with the Kingdom of Morocco. We need to learn from the experience of the change and transformation in the energy sector, in the education sector, in the health sector, in the tourism sector, in the infrastructural sector. I always describe the Kingdom of Morocco as one of the most developed countries in Africa. So we have something that we can work on. That is the template. So let us use the dark lab momentum that we have built to begin to talk about what are the next steps that we need to focus on. But before that, Your Excellency, let me commend the very strong, cordial, multilateral cooperation for international peace and security. There will be no peace in the world if we don't have development if we don't address issues of conflict, poverty, and marginalization. You have led always on behalf of our colleagues at the African Union and at the UN General Assembly. I've seen your leadership role in all of this. So let me confirm that we will continue to support your leadership, in particular in our own troubled West African sub-region. We are challenged with the triple dynamics of the return of military coups in the region. We are challenged with climate change, and more so, we are challenged with poverty and underdevelopment. But we believe that the progress and the process you have started 
will lead to the restoration of democratic constitutional rule in Burkina Faso, in Mali, and in Guinea. Guinea next door to Sierra Leone is a clear and present danger to Sierra Leone because we share a very long border with Guinea. So it is in our national interest to support your leadership role to ensure that Guinea, Mali, and Burkina Faso return to democratic constitutional rule within the framework of the ECOWAS transition agenda and roadmap. We will support you on that one. I know your, the leverage that you have in other regions <laughs> as in the Middle East, the leverage that you have with key global actors in the West, I want to encourage you to continue to play that leadership role and to leverage that to focus on the current problem that we have in Sudan. Sudan and the unfolding challenge that we have is a clear and present danger to the peace, security, and stability of the continent of Africa, in particular North Africa. So I want to encourage you to continue in that leadership. And in the same vein as well, let me publicly acknowledge the support you've given to Sierra Leone to return back to the United Nations Security Council after 50 years. Your Excellency, the road to the Sierra Leone's leadership to be endorsed as the African Union endorsed candidate to the UN Security Council was a very tough journey. You are aware of the politics at the African Union level, but you always provided the support. And then even when we were endorsed, they told us, well, let's see now whether Sierra Leone is going to perform. And you made it possible for us to perform. Today, we have one of the best campaign materials circulated among UN member states. And often when they ask, well, where did you get the campaign materials from? I said, we have trusted allies, not friends and partners. So we want to thank you. But we rest assured that when we get to the UN Security Council, we will cater for the interests of our allies. For us, that is important. Present, being present here, we understand the strategic relevance at the heart of the Kingdom of Morocco's foreign policy and national security around territorial integrity and sovereignty. So we will support that process because that's what allies do. Your Excellency, let me use this opportunity to talk a bit about Sierra Leone. We have talked about the DACLA momentum and a roadmap for peace, security, and inclusive development of our two countries. Sierra Leone today is no longer defined by its past, but Sierra Leone today is a liberal, progressive, dynamic, confident, assertive country. We are going back to the Security Council. But His Excellency, the President of the Gilles Madabio, has invested in human capital development for only one single reason. He has said, Sierra Leone is known for its abundant strategic mineral resources, 24 known abundant strategic mineral resources, but they have not translated into inclusive and sustainable development of the country. So His Excellency, the President of the Gilles Madabio, has said, now is the time to invest in human capital on a consistent, predictable basis. The single objective is to take Sierra Leone in the next 10 to 15 years into middle-income country status. We want to learn from the blueprint and the design of the Kingdom of Morocco, as Morocco has consistently remained in the middle and upper middle human development category. Your Excellency, Today, Sierra Leone has invested 22% of our GDP purely on education, translating into 2.5 million children going to school free. In some of the most deprived areas of the country, we have rolled our school feeding program. Because of the low school retentions in some of these areas and high incidence of poverty. Some of the children come to the school now for the food and the meal. But in the process, they stay in the schools. And in the process, we have increase in the school enrollment of those areas. Sierra Leone today is one of the few countries in the world that has assured 
free quality education and 17 years of free education for the girl child, including 13 years of basic and senior education and four years of university education in the STEM subject area. So Sierra Leone is a liberal progressive country. Sierra Leone today has enacted the Gender Equality and Women Empowerment Act, translating to 30% elective, 30% appointed, 30% access to capital. So we are making progress. But we cannot move on to the next level of our aspiration for middle income status if we do not have credible, reliable friends and partners. So that is why this DACLA momentum is important for us. And finally, Your Excellency, DACLA is a place known for tourism. DACLA is a place known for trade and investment. And let me confidently say, as we are moving in Sierra Leone to elections on the 24th of June of this year, I have no doubts that given the progress made 